Welkom bij een nieuwe aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Vandaag wandelen we van Ommen via verschillende landgoederen naar Bergentheim. Op zoek naar sporen van handel en internationale connecties. In 1913 erfde de toen 23-jarige Philip Dirk van Palland landgoed het Laar en landgoed Eerde van zijn oudere neef Rudolf. Philip Dirk van Palland leidde tot die tijd een onbezorgd leven op het landgoed van zijn ouders vlak bij Duinrel. Hij was dus ook totaal niet voorbereid op het beheren van een landgoed met bossen, boerderijen en ook nog een oud kasteel vol met antieke meubelen en zilverwerk. Een van de eerste dingen die de nu baron Philip Dirk van Palland deed, was het openstellen van zijn landgoederen voor het publiek. En dan vooral ook voor de scoutinggroepen. Hij zelf was namelijk een fanatieke scout. En het ging zelfs zo ver dat hij en zijn vrouw op een huwelijksdag in het scoutingsuniform trouwden. Een klein detail, Gilwell verwijst naar Gilwell Park. Een park net buiten Londen waar de eerste, allereerste leiderschapstrainingen voor scouting werden gehouden. In 1929 liet Baron van Palland hier tien arbeiderswoningen bouwen. Woningen bestemd voor de meest arme mensen uit Omme. Hij financierde dit woningprojectje vanuit de erfenis van zijn moeder. Maar uiteindelijk moest hij nog een keer zoveel geld erbij leggen om deze woningen in de Engelse stijl te realiseren. Philip Dirk van Palland was dan misschien niet een echte zakenman, maar hij was wel een sociaal bewogen persoon die hield van de natuur. Dus toen hij om financiële redenen delen van zijn landgoed moest verkopen, deed hij dat vooral ook aan natuurorganisaties. Truth is a pathless land. De waarheid is als een land zonder wegen. Een uitspraak van Krishnamurti. Toen Philip Dirk van Palland Krishnamurti in 1920 ontmoette, was hij zwaar onder de indruk van deze jonge spirituele leider uit India. Hij was zo onder de indruk dat hij zijn kasteel met een deel van het landgoed aanbood aan hem. Krishnamurti weigerde dat, die wilde geen bezittingen hebben. Dus werd het uiteindelijk in een stichting geplaatst. En deze stichting organiseerde vanaf 1925 de jaarlijkse sterkampen. Daar gaf Krishnamurti presentaties en lezingen. Het trok mensen vanuit de hele wereld aan. Alleen, het leidde er ook toe dat Krishnamurti steeds meer een guru werd. En dat wilde hij niet, hij wilde geen volgelingen. Dus hief hij uiteindelijk zijn eigen orde van de ster weer op in 1929. 
De stichting die de sterkampen organiseerde bleef bestaan en die organiseerde nog tot en met 1938 deze sterkampen waar Krishnamurti toch nog regelmatig kwam om een lezing te geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Landgoed Eerde bezet door de Duitsers. En op de plek waar vroeger de sterkampen plaatsvonden, zetten zij kamp Erika op. Of beter gezegd, concentratiekamp Erika. De Duitse kampleiding gaf de Nederlanders de dagelijkse leiding van het kamp. En denk niet dat er dan vriendelijker werd gehandeld naar de gevangenen. Nee, dwangarbeid, mishandeling, ondervoeding en zelfs executies vonden plaats hier op concentratiekamp Erika. Na de Tweede Wereldoorlog werden in kamp Erika zo'n 2000 collaborateurs en Duitsers gevangen gehouden. De mishandeling die hier toen plaatsvond was zo erg dat de Canadezen moesten ingrijpen. Ze vervingen de kampleiding. De hygiënische omstandigheden waren zo slecht dat er alsnog een tyfus-epidemie uitbrak. En hieraan overleden vele gevangenen. Op de plek van kamp Erika bevindt zich nu een groot vakantiepark waar vele duizenden mensen per jaar hun vakantie vieren. Kasteel Eerde werd in 1715 gebouwd door een voorouder van Philip Dirk van Palland. Toen hij dit landgoed erfde, ging hij er ook in eerste instantie zelf in wonen. Daarna gaf hij het in gebruik aan Krishna Murti's Orde van de Ster. Toen die echter het landgoed met kasteel weer teruggaf aan Philip Dirk, verhuurde hij het kasteel uit aan een kwekerschool. Vandaag de dag is er een international boarding school gevestigd. De enige kostschool van Nederland. It's unique in the Netherlands because there, there, there isn't boarding like this in the Netherlands. Um, but compared to, say, the, the traditional English boarding schools, it has much of the, of the grandeur. It has the buildings, you know, the castle and everything here yeah. make it very similar. But I think in terms of the way we work as a school, we're mm -hmm. quite a small school and we're very informal with each other. Yeah. The students don't need to wear school uniforms. Yeah. Uh, we use first names instead of surnames. Um, and then we, we do activities together, such as, you know, we have a, a staff versus students sports game every term. Usually the students win, which is <laughs> annoying. Uh -huh. um, but um, staff are often here in the evenings. They'll stay back for boarding duty or maybe give up a weekend to come and and do something with the students. Mm -hmm. We have lots of events where we all get involved together. Yeah. Um, some people think that, that parents who send their kids away to boarding school mm -hmm. either don't care about them or don't want them. But actually, a lot of our kids really enjoy being here mm -hmm. um, because they get a great education, they get to spend time with their friends because it is fun and it is a family atmosphere. So I think it's that kind of stuffy idea of boarding schools being cold places with lots of rules where you're sent away because you're bad. We're, we're not that. Mm -hmm. In fact, kids want to come here and quite often it's the parents who are saying, mm, 
them I feel really strange about sending my child away yeah and it's the children that are saying no 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 we want to we want to you know and we've had students who started as day students mm -hmm. and then converted to boarding students because they really see the benefit of being here all the time yeah My name is Mark. I'm 18. Yeah. I'm a IB1 student. Uh -huh. uh, yeah, and I'm a full border. I live here all, all week. The whole week? The also whole week. in the weekends? Yes. Uh, and where are you from? Uh, Russia. Russia. Hi, guys. I'm Joseph. Yeah. I'm you 17. can look at me. <laughs> Almost 18. <laughs> yeah. yeah. I'm from Taiwan. Yeah. And I'm also IB1. And I'm also a full border. And I've studied in pretty much a lot of international school and also in US before, so, okay. yeah. Okay, nice. uh, I'm also a national horse rider in Taiwan, so yeah. for me I have to maintain my sports, my athleticism and my condition. Yeah. So pretty much every day I will go to the gym twice, yeah. and for like three hours, something like that, to train myself and then if I'm not in the gym, I'm probably in the room studying for yeah. work because IB1 has a big amount of workload. So I'm Victoria, I'm 13, I'm in grade 9. And so I'm a full boarder, but my parents live here so I can go home on the weekends if I'd like to. Yeah. And yeah, I, I enjoy studying here. I remember during the World Cup, uh, I came here to watch Argentina against the Netherlands with some of my friends from girls boarding and it was really nice. There was lots of like shouting at the TV and yeah. I really enjoyed it. I normally just hang out with my friends but like in the common rooms or in the kitchens I'll, I'll talk to whoever's there. Yeah. It's another thing that I really like that despite the age difference we'll always have like conversations and interactions with other yeah. girls. Yeah. Uh, I'm Isa, I'm 15 and I I'm from the Netherlands yeah. and right now I'm in grade 9. Okay, and do you also board here? No, I'm a day student. Uh, you have been to a regular school in the Netherlands, yeah, yeah. I think. What's for you the biggest difference for coming here? Um, Why are you here? Not it's a on much a <laughs> smaller community. Yeah. Um, also, the teachers know you very well yeah. than in Dutch schools. Like um, Sometimes they really have to like um, do much effort to get help. Mm -hmm. But here you can just go up to the teacher and ask if when they have like a study period or something and then you can just um, get the help that you need for, for example, a test or yeah. anything, like an assignment. Another thing, because it's like a small community, I guess, compared to other schools, like even if you're not like close with everyone, you're friendly and like they'll accept you and so I, I really like that about this school. Yeah. Okay. And Mark? Um, I think you will meet the strangest and most exceptional people that there exist uh -huh. um, because they're so different and if you want to see the world but cannot travel this is also the way to be yeah. to be here yeah. okay cool I imagine I have this sort of prejudice when you have an international boarding school uh, that it's a bit stiff. Well, you already told me that's not. Uh, but also that you have very luxury facilities. I mean, uh, swimming pools, uh, luxury, I don't know, dinners, uh, buffets and servants. How's that here? No, I no. can be honest. No. <laughs> yeah, uh, yeah. I know there's a swimming pool, but I heard it's been closed for Years. Yeah. What? No, no, you, no, there is one in the forest. That's what I heard. Ah, oh, yeah, yeah. And the tennis court, the forest, but yeah. the, the dinner, it's. <clears throat> uh, <laughs> the word, I, is, I don't think I should be standing here, but as an athlete, I make my own food. I think what he's trying to say is that it's very difficult to cook for a hundred cats.
Naast kamp Erika was er nog een kamp in de bossen van landgoed Eerde, namelijk kamp Eerde. Dat begon in 1935 als een plek waar werkloze jongeren uit de grote steden werden geplaatst. Zij bouwden toen hier zelf een barakkenkamp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden hier verschillende Hitlerjugendkampen plaats. Na de oorlog was het nog even heel kort een opleidingsplek, maar daarna kwamen er in 1951 de Zuidoost-Molukse militairen. Uiteindelijk verhuisden zij in 1961 naar verschillende steden in de regio, zoals Rijzen en Zwolle. Na hun vertrek was het nog even in gebruik door de internationale school hier vlakbij, maar daarna werd alles gesloopt en wat er nu rest is nog één klein monument. In 1840 begon Baron van Palland met de aanplant van naaldbomen hier, om te voorkomen dat deze zandverstuiving nog groter zou worden. En dat is succesvol gebleken, want nu moet de huidige eigenaar staatsbosbeheer regelmatig bomen kappen om ervoor te zorgen dat de Sahara nog steeds een Sahara blijft. Landgoed Jönne is eeuwenlang in het bezit geweest van een Duitse familie genaamd Lux. Maar sedert 1938 is zij in het bezit van een verzekeringsmaatschappij. Huidige eigenaar ASR heeft in totaal zo'n acht landgoederen en vele hectare landbouwgrond. Zij ziet het namelijk als een goede belegging voor de premies die ze ontvangt van haar klanten. Dit soort type boerderijen kom je overal tegen in Noordoost-Nederland en in Duitsland. Het zijn Neder-Duitse hallenhuizen en je herkent ze aan de lage daken. In het voorgedeelte woonde men en in het grootste gedeelte van het huis was de derle, de stal waar de dieren werden gehouden en waar eventueel een werkruimte was voor de boeren. Landschap Overijssel werd in 1932 opgericht door een groep lokale textielbaronnen. Zij deden dit omdat zij graag het Overijsselse landschap wilden bewaren voor het nageslacht. Niet alleen kochten zij woeste gronden op, maar ook landgoederen, zoals landgoed Peersen.
Peersen is een dorp met prachtige Zalandse bouwkunst. En daarom zijn maar liefst negen boerderijen hier een rijksmonument. Wij komen allebei niet uit Beersen. Wij zijn, uh, zoals dat dan heet, import hier zo. Ja. We wonen hier nu wel een jaar of elf ondertussen. Uh, en hiervoor hebben we een jaar of wat in, uh, in Ommel gewoond. Wat is het dat je zo aansprak aan deze boerderij? Uh, het buitenwonen. Dat was ja. al heel erg lang een droom van ons. Ja. Buitenaf, maar zeker niet achteraf. Ja. Dus wel op uh, nou, roep en zwaai afstand van buren. Mm -hmm. uh, binnen een gemeenschap. En dat hebben we hier in Beersen. Ja. Um, het oude, het monumentale, het, de ruimte om je heen. Het, ja. Dat het s'avonds donker is. Ja, ja. ja, alle ideaalbeelden die je kunt bedenken van buiten wonen. Ja. En dan nou kan ik me voorstellen, het is een rijksmonument. Ja. Uh, daar zitten heel veel regels aan. Er zitten heel veel Klopt. voorwaarden aan als je daar iets mee wilt doen. Ik kan me voorstellen dat het ook mensen afschrikt um, om dan ja. hiermee aan de slag te gaan. Ja. Um, hoe kijken jullie daarnaar? Um, wij hebben er ook wel even over nagedacht van uh, hoe doen we dat, hoe werkt dat. Um, wij kwamen er natuurlijk in wetende dat het een monument is. Dus mm -hmm. wij wisten dat we bepaalde regels moesten gaan voldoen. Yeah. Uh, in tegenstelling tot mensen die hier al misschien eeuwen wonen met familie, die het is overkomen en dan voelt yeah. het heel anders. Yeah. Um, maar we hebben hier eerst een jaar gewoon gewoond, yeah. uh, ruim een jaar. Om te ervaren van wat doet het huis als het heel heet is. Waar ga je naartoe als het heel koud is. Uh, als het hard waait, wat doet het huis dan? Ja. Dat wisten we niet, dan, maar dan beweegt het dak. Mm -hmm. <laughs> dat is heel raar als je dat voor de eerste keer ja. ervaart. Ja. Um, en we hebben altijd gezegd van, uh, we gaan eerst alle seizoenen meemaken voordat wij überhaupt ook maar één ding afbreken en beginnen met restaureren. Ja. Wij zijn ten opzichte van het monument slechts een passant. Mm -hmm. um, wat we hebben gedaan toen we het huis hebben gekocht is gaan zoeken bij de historische kring om en van wat weet men? Over het monument. Wat is het te vertellen over Beersa? Uh, vertel ons meer. Ja. Want dat kunnen we alleen maar meenemen in onze plannen. Ja. Ja, en veel zoeken in de historie. Van wat willen we hiermee? Wat, hoe was het vroeger? Want bijna alle boerderijen in het buurtschap zijn in de jaren zestig uh, aangepast aan de moderne tijd. Ja. Hier zat ook inderdaad een keurig een zachtboord plafonnetje in. Onder mm -hmm. de gebinten. Dus je zag niks meer van dat mooie oude houtwerk. Nee. Wat wij juist heel erg mooi vinden. Ja. Maar wat van vroeger uit weggetimmerd was. Ja. Want het gebindwerk, dat mochten de dieren zien. Maar ja. dat hoefde niet in de woning van de mensen te zichtbaar nee. te zijn. Ja. Terwijl wij het zelf van, dat is juist prachtig. Dus uh, daar zijn we naar gaan zoeken inderdaad. Van hoe zagen de boerderijen er vroeger uit. Uh, veel met buren gepraat, oude buren. Uh, van hoe zag jullie huis eruit? Hoe was dit huis? Ja. ja. En wat we hebben gedaan is veel onderzoek gedaan. Niet alleen in boeken en in gesprekken. Maar ook ja, zoals de Rijksdienst dat dan noemt. Destructief onderzoek. Mm -hmm. Dat betekent gewoon dat je dingen gaat vernielen in je huis. Om te kijken wat erachter zit. Mm -hmm. Heel plat. Mm -hmm. uh, toen we een stuk uh, van het plafond weghaalden. Van het zagbord. Uh, zagen we onder andere een klein stukje nog van een plankje. Van een oud plafond. En dat was behoorlijk aangetast door een roet van de haard die ernaast uh, zat. Maar dan zagen we ook dat daar een hele mooie donkere kleur rood op had gezeten. Nou, dan ga je zoeken. Uh, wat is de kleur van een rood plafond? Nou, meestal is dat ossebloed. Mm -hmm. uh, tot ik op een gegeven moment de kleuren waar je te pakken kreeg, uh, waar uitgezocht was wat oude monumentale kleuren waren door Nederland heen. 
En daar stond de kleur oerrood op. Mm-hmm. En toen had ik iets van, hoezo oerrood? En gelukkig stond er op de achterkant een verklaring van die yeah. kleur. Mm-hmm. En ook in welk deel van Nederland dat gebruikt werd. Oerrood werd gemaakt uit het uh, pigment wat gehaald werd uit uh, ijzeroer. Yeah. Oftewel een beetje een roestrodige kleur. En dat werd gewonnen aan de randen van de vecht. Nou, dat is hier 500 meter bij vandaan. Ja. En dat ijzeroor is de kleur die hier nu op het plafond zit. Oh, wauw. Dus ja. dit is een kleur van heel dichtbij. Ja. En nu vertelde je net dat je heel veel research hebt gedaan naar de ja. boerderij en de geschiedenis van de boerderij. Um, en je hebt me iets geschreven of ik heb ook iets gelezen over het feit dat je zei van ja, het was een van de grootste boerderijen ja. hier op Beersen. Um, maar er kwamen ook daardoor heel veel passanten langs. Ja, klopt. De boerderij is, voor zover ik heb kunnen uitzoeken, uh, ja, de oudste datering is medio 1500. Uh-huh. En de, ja, de historie geeft aan dat uh, het was de grootste boerderij uh, destijds in Beersen. Uh-huh. Zo groot dat men uh, zei, de boer kon hier keren met paard en wagen op de deel. Um, het betekende voor vroeger uit ook als er handelsreizigers waren of, of bedelaarsters of wat dan ook, wie er dan ook maar langskwam. Die ging, klopte aan voor een slaapplaat bij de grootste boerderij. Okay. Want die kon eigenlijk nooit zeggen dat er geen plek was. Want op, op de hooizolder was eigenlijk altijd wel plek. Ja. Daar kon bij. Men was natuurlijk ook een beetje bang voor spoken en geesten en, ja. en uh, nou ja, hekserij. Dat was ook nog wel aanwezig. Ja. Uh, ze waren ook bang dat als je nee zou verkopen aan iemand, uh, nou, dat je misschien de volgende dag niet meer wakker zou worden. Oké, okay, als oh, eigenaar ja. van de ja, boerderij. Precies, omdat ja. je dan toch een soort van behekst was of er was dan iets uitgesproken over jou van, uh, ja. nou, dit gaat niet goed als je geen ja zegt. Dus een soort je kon ook niet weg. Ja. ja, je kon niet echt weigeren, zeg maar. Nee. Uit een stukje bij geloof. Ja. Wat mij opvalt is dat hier in Beersen, maar ik heb het ook wel in Jurne gezien, is dat de boerderijen de achterkant naar de weg hebben. Ja, klopt. Is daar een specifieke reden voor? Ja, en dat is eigenlijk een hele simpele reden. Ja. De buurtschappen hier waren relatief arm Aha. en praktisch ingesteld. Ja. Um, en er zijn twee dingen. Je hebt de gemeenschappelijke brinken, die lagen aan de kant waar de deel is. Ja. Aan de achterkant van de boerderij, dat waar nu de beerse weg is. Um, de boeren hadden allemaal dieren en veelal hadden ze ook een paar schaapjes. Die werden op de brink werden die verzameld en dan ging de schaapsherder, hier heeft ook een schaapsherdertje gewoond, in dienst, de jochie van Tien. Uh, die ging dan met schapen van vier of vijf boerderijen, ging die naar de heide toe, ging ze daar weiden en kwam weer terug. Um, en dat was gewoon praktisch dat de gemeenschappelijke ruimte aan de achterkant zat. Ja. In tegenovergestelling of in tegenstelling tot boerderijen, bijvoorbeeld in Groningen, die echt zo'n mooie pronk voorkant hebben, die zien er waanzinnig mooi uit. Vind ik ook dat onze boerderij er mooi uitziet, daar niet van. Maar uh, dit zijn geen pronkboerderijen, dit zijn functionele boerderijen. Ja. En er is nog een hele belangrijke reden. Bij de deel, de deur die daar zit, die zit 70 centimeter lager dan de deur die hier aan de voorzijde van de boerderij zit. Oh, ja. Nou, als je je dan voorstelt dat het vroeger een los hoes was, één grote ruimte zonder muren. En de koeien stonden binnen. En als je wat laten vallen, waar zou je dan willen dat het naartoe stroomt? <lacht> Niet naar je huis. Ja. Juist. Ja. Dus op het hoge deel is het woonhuis. Ja. En het lage deel, wat naar de weg toe loopt, dat, is, uh, ja, dat zit aan de weg. Voor. Dat is ja. voor. En als je kijkt naar wat jullie hebben gedaan, want jullie wonen hier nu bijna elf jaar. Jullie ja. leggen nu de laatste hand aan de bed and breakfast yes. uh, voordat jullie open gaan. Waar ben je nou eigenlijk het meest trots op? Waar nou, zijn we het meest trots op, jeetje? <laughs> ja, dat we het volhouden misschien wel. Oké, okay, ja. 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 Dat we het volhouden en dat we het nog steeds heel erg leuk vinden. Ja. Beersen vind je niet alleen mooie woonboerderijen, maar ook een camping die elk jaar meedenkt tot AWB camping van het jaar. Gerry, 
toen ik het informatiebord tegenkwam hier op Oud Bergentheim over de marke Bergentheim, was dat eigenlijk de eerste keer dat ik over marken hoorde. Uh, ik kende het niet. Kom je dat veel tegen? Hebben veel mensen dat? Ja, het is heel moeilijk om dat in te schatten, want ik zie het natuurlijk altijd niet. Maar er zijn wel heel vaak mensen, uh, als wij hier zijn, en je loopt uh, richting die kant of je fiets die kant, dan zie je heel veel mensen op het bord lezen. Ja. De marken zijn dus al uh, in 1400 uh, ontstaan. En uh, ja, in dit gebied woonden dus heel veel boeren, mm -hmm. of boertjes, of hoe je het ook maar wil uh, bekijken. En de meesten hadden allemaal een gewaarde, een aandeel in de marken. Ja. Dus dat, je kunt het zien als een vereniging van boeren ja. die ieder jaar vanaf tussen 1 mei en 18 juni een vergadering hielden. Ja. Dan bespraken ze van alles en nog wat, wat er gaande was op de landerijen die eigenlijk gezamenlijk bezit waren van die marken, van die vereniging. Ja. Ja. En uh, ze konden dus aangeven van... Nou, hoeveel koeien ze hadden, hoeveel schapen ze hadden ja. en uh, op welke weide ze dan mochten ja, ingeschaard worden, hè, waar ja. ze mochten lopen. En ze waren wel heel sociaal, hè, nou je mm -hmm. dat zegt. Uh, vond ik wel heel mooi om te lezen dat uh, ook een boer, uh, nou ja, die uh, was ziekelijk en die moest heel vaak naar de dokter. En toen heeft iemand in de marken gevraagd van hij moest jachtgeld betalen. Om dat jaar dan maar geen jachtgeld te laten betalen. Ja. Omdat uh, ja, hij uh, het al zo moeilijk en zo zwaar had. Ja. Dus die kreeg geld, het jachtgeld wat hij anders moest betalen, werd hem geschonken. Ja. Nou, dat heeft hij in dank aanvaard. Nou, dat ja. was heel sociaal. Ze keken dus ook heel erg naar elkaar om. Ja. En uh, ja, dat vind ik ook wel heel erg mooi. Ja. Nou... Is die marken is een soort vereniging geweest ja. um, en ze, ze beheerden gezamenlijk die gronden. Ja, de gronden van de marken. De gronden ja. van de marken, ja. dus ze hadden hun eigen grond als boer. Ze hadden hun eigen grond, maar er waren dus ook markengronden. Ja. En in heel veel vergaderingen kwam ook aan de orde dat iemand wel een stukje weg of een stukje land graag bij zijn eigen grond wilde hebben. En dan ja. kocht hij dat van de marken. Ah. En in 1972, toen was hier de ruilverkaveling. Ja. En toen waren er nog een paar stukjes markengrond over. En tijdens die vergadering zijn die gronden dus ook verdeeld naar mensen die dat graag wilden hebben. Ja. Maar toen hebben ze besloten, de gronden zijn verdeeld, maar het boek willen we in eigendom houden. Aha. Dus dat doen we nog niet weg. Ja. Dus uh, nou, sinds 1972 en 2013 uh, ja, is er niks gebeurd. Nee. Dus toen lag het boek in de brandkast. Ja. Um, wist jij als kind al van het bestaan van de marke Bergentheim? Ja, mijn vader was voorzitter. En we hadden dat uh, markenboek in de brandkast liggen. En ja, als kind sta je er niet zozeer bestil. Maar je krijgt dan wel de verhalen mee. En je gaat je dan toch ook een beetje interesseren voor uh, het hele verhaal. Ja. ja. En hoe voelt dat dan voor jou als, als markenrichter om dan ja, uiteindelijk het moeten opheffen of er definitief afscheid van te nemen? Nou, het was best ingrijpend, want ja, ik vond dat boek, dat lag in de brandkast. Ik dacht, stel je voor dat die boerderij een keertje afbrandt en wat gebeurt er dan mee? Dus ja, en zo'n oud boek en vol historie en geschiedenis... Ja, had ik toch wel het idee van, daar moeten we wat mee. Dus ja. zodoende ben, met de secretaris uh, hebben we de koppen bij elkaar gestoken van, joh, we, we moeten daar wat mee. Ja. Uh, dat hebben we toen maar besloten van, uh, nou jongens, we gaan de vereniging opheffen. Want de marken rust niet op personen, ja. maar op boerderijen. Ja. Kijk, en al die boerderijen hier in de buurtschap, die hadden een... Aandeel in de marken. Ja. Maar goed, heel veel boeren zijn gestopt en heel veel boerderijen komen in hand, andere handen. Ja. En ja, dan denk je van, ja, zoiets moet toch bewaard blijven, dus waarom heffen we het niet op? Ja. Dus toen hebben we met de secretaris, en die was ook al behoorlijk op leeftijd, hij is inmiddels al overleden, ja. gewoon met elkaar overlegd van, het lijkt ons verstandig om dat boek naar de gemeente te brengen. Ja. Nou, en de markengewaarden hebben er allemaal hun handtekening op gezet. Ja. En uh, we hebben dat bij de notaris uh, laten bekrachtigen. En ja. er is een mooie oorkonde gemaakt. Ja. En uh, het boek uh, hebben we aan de burgemeester van de gemeente Harberg overgedragen. Ja. Dus dat ik niet wist... Dat de marken bestond, is eigenlijk omdat ik gewoon heel weinig weet van de lokale geschiedenis ja, eigenlijk. Ja, ja. Nou ja. ja, maar dat hebben we nu proberen ja. te bewaren door het informatiepad. Ja. Ja, ja. Met het verhaal over Marke Bergentheim sluiten we deze aflevering af. En in de volgende gaan we richting Hardenberg, door het veengebied van Bergentheim. 
Ben je benieuwd naar deze aflevering? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of op onze nieuwsbrief. En geef een like als je genoten hebt van deze aflevering.